Hello everyone, welcome to the YouTube channel Mission Ed Physics Exam. And guys, today in this video, we are going to discuss one most important formula of nuclear physics. And we are going to talk about the semi empirical binding energy formula, or we can say semi empirical mass formula. Okay, so this formula is based questions in your NET, GATE, JIS, TIFR exams. Pe puche ja sakte hai. That's why it is one of the most important formula. Or, how is the basic discussion start? Karenge. Like, firstly, we should have an idea about the binding energy. Okay, so let's talk about that. After that, we will talk about the binding energy, semi empirical mass formula. And uh, after that, we will discuss the separate terms, like the terms which will be present in that formula. We are going to talk about those terms, okay, and different types of energies as well, okay. So, in this video, we are going to discuss all these things. और कैसे आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं टू सॉल्व द क्वेश्चंस वी विल आल्सो टॉक अबाउट दैट तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब द चैनल एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन जब आप सब्सक्राइब करेंगे बाद में आपको बेल आइकन बनी हुई दिखेगी तो आप उस पे क्लिक कर सकते हैं सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन फॉर ऑल द न्यू अपकमिंग वीडियोस ऑन दिस चैनल नाउ लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन अबाउट द बाइंडिंग एनर्जी so first of all, हम बात करते हैं binding energy के concept की कि कहाँ से ये concept generate हुआ और कैसे हम binding energy के बारे में बात करते हैं। तो देखिए जो nucleus होता है, ठीक है? Nucleus में क्या होते हैं? Neutrons और protons होते हैं and they are strongly bound inside the nucleus, ठीक है? Nucleus में neutrons और protons क्या होते हैं? Strongly bound होते हैं, उनके बीच में एक strong force होता है, ठीक है? And now next thing is अब अगर वो bound होते हैं in that case अगर हम उन्हें separate करना चाहें ठीक है if we want to separate the nucleons nucleons का मतलब क्या होता है जो nucleus के अंदर neutrons और protons present हैं उन्हीं को कहा जाता है nucleons ठीक है तो अगर हम nucleons को separate करना चाहते हैं so in that case what we will need we will need some energy ठीक है और वो एनर्जी जिस जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी की हमें रिक्वायरमेंट होगी जरूरत होगी टू सेपरेट द न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स व्हिच आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी और दैट एनर्जी इज नोन एज बाइंडिंग एनर्जी ठीक है तो ये है बाइंडिंग एनर्जी का कांसेप्ट अब यहां देखिए न्यूक्लियस है न्यूक्लियस में क्या है प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स है ठीक है प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स कैसे बाउंड है दे आर स्ट्रांगली बाउंड नाउ if we want to separate the nucleons, then what will be the requirement for that to separate the nucleon, uh, nucleons, ठीक है? तो यहाँ पे हमें few mega electron volt energy की जरूरत होती है to separate the nucleons or to separate the protons and neutrons, ठीक है? उनको अलग-अलग करने के लिए। अब ये जो energy होती है, इसी को कहाँ जाता है? Binding energy। और इसे represent किया जाता है E and suffix में आएगा आपका B, ठीक है? So it, this is going to represent the binding energy. ओके ऑफ द न्यूक्लियस ओके अब बात आती है कि अगर हम बाइंडिंग एनर्जी का एक्सप्रेशन लिखना चाहते हैं तो कैसे लिख सकते हैं सो गाइस द एक्सप्रेशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी विल बी कंसिस्ट ऑफ लाइक दैट विल कंसिस्ट द वॉल्यूम एनर्जी द सरफेस एनर्जी कूलम एनर्जी एसिमेट्री एनर्जी एंड पेयरिंग एनर्जी तो इन सारी एनर्जीज की हेल्प से वी आर गोइंग टू राइट द बाइंडिंग एनर्जी एक्सप्रेशन ठीक है मतलब बाइंडिंग एनर्जी एक्सप्रेशन जो होगा जो उसके लिए हम फॉर्मूला लिखेंगे उस एक्सप्रेशन में ये सारी एनर्जीज भी प्रेजेंट होंगी ओके एंड व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ दीस एनर्जीज ये भी इंपॉर्टेंट है जानना क्यों क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है दैट वी हैव टू फाइंड द सरफेस एनर्जी फॉर अ पर्टिकुलर केस ठीक है आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में बोला जाएगा दैट व्हाट विल बी द सरफेस एनर्जी तो जब आप बाइंडिंग एनर्जी के फॉर्मूले में ये सारे डिफरेंट एनर्जीज के एक्सप्रेशंस पढ़ेंगे तो आपको पता होगा कि कौन सी एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या होता है एंड यू विल बी इजीली एबल टू फाइंड दैट पर्टिकुलर एनर्जी ओके अगर आपसे सेपरेटली भी पूछ लिया जाए ओके सो अब हम बात करते हैं बाइंडिंग एनर्जी के बारे में उसका एक्सप्रेशन डिस्कस करते हैं डिफरेंट पैरामीटर्स जो उसमें प्रेजेंट होते हैं उनकी बात करते हैं एंड द कोफिशियंट्स एज वेल ठीक है तो लेट्स डिस्कस द बाइंडिंग एनर्जी एक्सप्रेशन So the binding energy formula or the expression will be this one. Okay, ये पूरा आपका continuity में आप लिखेंगे one line में. This is also like after this term. So ये है आपका पूरा binding energy का formula. 
अब बात करते हैं कि इसमें कौन सा टर्म कौन से टाइप की एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है ठीक है साथ ही साथ ये देखिए जो ए बी प्रेजेंट है यहाँ पे ए एस ए सी ए एन एंड डेल ये है आपके कांस्टेंट कॉफिशियंट ओके सो कांस्टेंट कॉफिशियंट है इनकी कुछ कांस्टेंट वैल्यूज होनी चाहिए जनरली वी यूज दीज वैल्यूज ठीक है फॉर दीज कॉन्स्टेंट कॉफिशियंट बट इट इज नॉट द फिक्स वन यही वैल्यूज आप यूज करेंगे ऐसा कुछ फिक्स नहीं है और भी डिफरेंट पेयर ऑफ वैल्यूज कैन बी देअ मतलब इनके कॉरेस्पॉन्डिंग सबकी वैल्यूज अलग अलग हो सकती हैं ठीक है कई बार आपको क्वेश्चन में भी दी गई होंगी वैल्यूज ऑफ ए बी ए बी ए एस ए सी ए एन एंड डी तो आप उन वैल्यूज को यूज करेंगे और अगर नहीं दी गई है यू कैन यूज दीज वैल्यूज या कुछ मैंशन किया गया होगा उसके अकॉर्डिंग आप वैल्यूज यूज कर सकते हैं बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस वी यूज दीज वैल्यूज ठीक है और ये सारी वैल्यूज आपके मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है ठीक है इनकी यूनिट जो है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है नाउ नेक्स्ट थिंग इज जो फर्स्ट टर्म है ठीक है इस बाइंडिंग एनर्जी के एक्सप्रेशन में जो ये ए बी और ए है ये रिप्रेजेंट करता है वॉल्यूम एनर्जी को अब बात की जाए यहाँ पे ए और जेड क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो जेड है नंबर ऑफ प्रोटोन्स एंड ए है टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोन्स ठीक है मतलब टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोन्स का मतलब है नंबर ऑफ प्रोटोन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ओके प्रोटोन्स प्लस न्यूट्रॉन्स तो ये है ए ठीक है और वी कैन से इट इज द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियंस एंड जेड इज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ओके नाउ दिस इज द वॉल्यूम एनर्जी दिस इज द सर्फेस एनर्जी दिस इज द कोलाम एनर्जी ओके एंड दिस वन इज द एसिमेट्री एनर्जी एंड दिस इज द पेयरिंग एनर्जी सो ये है डिफरेंट एनर्जी टर्म्स और अगर आपसे कहा जाए दैट यू हैव टू फाइंड द सर्फेस एनर्जी तो आप कौन सा फॉर्मुला यूज करेंगे यू विल यूज दिस वन ठीक है सिर्फ इतना आप प्लस माइनस साइन कंसीडर नहीं करेंगे जो सेपरेट टर्म्स हमने लिखे हैं आपको सिर्फ वही कंसीडर करने हैं आई होप दैट द वैल्यूज विल बी क्लियर नाउ ओके तो ये कौन सा है वॉल्यूम एनर्जी दिस इज सर्फेस एनर्जी दिस इज कोलाम एनर्जी दिस वन इज असिमेट्री एनर्जी एंड दिस इज पेयरिंग एनर्जी अब यहाँ पे डाउट हो सकता है कि प्लस माइनस कॉमा जीरो एंड डेल अपॉन ए टू दी पावर थ्री बाय फोर क्यों लिखा है ठीक है अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि डेल की जो वैल्यू होती है ना ये आपका इवन ऑड मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स उनके कॉरेस्पॉन्डिंग अगर वो इवन इवन वैल्यूज है तो डिफरेंट वैल्यू होगी ऑड ऑड है तो अलग होगी इवन ऑड है तो अलग होगी तो वो डिपेंड करती है डेल की वैल्यू ऑन द नंबर ऑफ प्रोटोन्स एंड द न्यूट्रॉन्स ठीक है तो इसलिए यहाँ पे हमने ये लिखा है आप एक दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा ओके सो अभी हम क्या करते हैं एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं इससे रिलेटेड ताकि आपको पता चल जाए कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है कैसे वैल्यूज पुट करनी है बट बिफोर दैट हम डिस्कस करेंगे कि डेल की वैल्यूज को कैसे सिलेक्ट आप कर सकते हैं ठीक है और देखिए बाइंडिंग एनर्जी से रिलेटेड अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है वॉट यू विल नीड फॉर दैट यू विल नीड द दिस फॉर्मूला ठीक है बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला पता होना चाहिए तो आप इसको याद कर लीजिएगा साथ ही साथ आप इन टर्म्स को इन कॉफिशियंट की वैल्यूज को भी याद कर ले तो अच्छा रहेगा बिकॉज देन यू विल बी इजिली एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन अगर आपको ये वैल्यूज गिवन होंगी दैट्स वेरी नाइस ओके दैट्स वेरी गुड तो आप उनको यूज करेंगे अदरवाइज नहीं गिवन होंगी तो आपको याद होंगी अगर ये वैल्यूज तो आप उनको यूज कर पाएंगे एंड यू विल बी इजिली एबल टू फाइंड द बाइंडिंग एनर्जी फॉर द गिवन एक्सप्रेशन और फॉर द गिवन क्वेश्चन ठीक है अब बात कर लेते हैं हम देर की वैल्यू की उसके बाद में एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड सो दैट थिंग्स विल बिकम मोर क्लियर ओके सो लेट्स डिस्कस द वैल्यूज ऑफ डेल सो देखिए यहाँ पे डेल की वैल्यू हम कैसे कंसीडर uh, करेंगे और पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू क्या होगी कॉरेस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटोन्स न्यूट्रॉन्स एंड टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियंस तो अगर आपके पास नंबर ऑफ जेड जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है इन टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियंस मतलब सम ऑफ दीज टू इनको रिप्रेजेंट कर रहा है ठीक है तो यहाँ पे उनके कॉरेस्पॉन्डिंग डेल की वैल्यू लिखी गई है पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू लिखी गई है जिससे कि आपको एक आइडिया मिल जाएगा दैट वाई वी हैव रिटर्न दिस पेयरिंग एनर्जी टर्म इन दिस वे ओके तो देखिये यहाँ पे हम अब प्लस माइनस साइन अपने अकॉर्डिंग कंसिडर करेंगे डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ प्रोटोन्स न्यूट्रॉन्स प्रेजेंटेड इन न्यूक्लियस ओके तो यहाँ पे आप ये ना समझे कि प्रोडक्ट में प्रोडक्ट में नहीं है ये प्लस माइनस टर्म आएगा यहाँ पे लाइक ऑपरेशन आएगा ठीक है तो यहाँ देखिए अगर नंबर ऑफ प्रोटोन्स जो है वो इवन हो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इवन हो और नंबर ऑफ जो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियंस है वो
ओके आफ्टर दिस जो आपकी पेयरिंग एनर्जी होती है दैट विल बी प्लस डेल अपॉन ए टू दावर थ्री बाय फोर यहाँ पे आप डेल की ए वाली वैल्यू कंसिडर कर लेंगे ठीक है नाउ नेक्स्ट थिंग इज अगर नंबर ऑफ प्रोटोन्स जो है वो इवन है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ऑर्ड है और नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स ऑर्ड है तो उस केस में डेल की वैल्यू होगी जीरो और आपकी जो पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू होगी वो भी होगी जीरो सो so, किसी किसी जो हम बाइंडिंग बाइंडिंग एनर्जी का एक्सप्रेशन लिखेंगे उनमें हम डेल या ईपी दैट इज पेयरिंग एनर्जी ये वाला टर्म जीरो के इक्वल लेते हैं ठीक है तो हमने यहाँ पे इसलिए पूरा अलग अलग ना लिख के हमने इसी एक्सप्रेशन में सब कुछ इंक्लूड कर दिया है ओके सो देट्स वाई कहीं कहीं पे जब आप बाइंडिंग एनर्जी फाइंड करेंगे यू विल फाइंड दैट देर यू आर नॉट गोइंग टू कंसिडर द पेयरिंग एनर्जी टर्म क्यों क्योंकि वहां पे जो होगा या तो सेकेंड केस अप्लाई हो रहा होगा या थर्ड वन ओके या तो वहां पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इवन होंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ऑर्ड होंगे और नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स ऑर्ड होंगे सो इन दैट केस द पेयरिंग एनर्जी विल बी जीरो ऑल्सो द डेल विल बी इक्वल टू जीरो नेक्स्ट केस आता है अगर आपका जो नंबर ऑफ प्रोटोन्स है वो ऑर्ड है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इवन है नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स ऑर्ड है सो इन दैट केस ऑल्सो डेल विल बी इक्वल टू जीरो एंड ईपी विल ऑल्सो बी इक्वल टू जीरो ओके ईपी रिप्रेजेंट द पेयरिंग एनर्जी आफ्टर दैट जेड की वैल्यू अगर आपकी या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो ऑर्ड है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ऑर्ड है एंड नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इवन है तो उस केस में डेल जो होगा उसकी वैल्यू आप जनरली थर्टी फाइव लेंगे एंड पेयरिंग एनर्जी विल बी इक्वल टू माइनस डेल अपॉन ए टू दावर थ्री बाय फोर ठीक है तो इस तरह से आपने डेल की वैल्यू लेनी है डिपेंडिंग ऑन दीज वैल्यूज ऑफ जेड एंड एंड ए ठीक है जेड क्या था नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ए नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स सो आई होप दैट नाउ इट विल बी क्लियर कि कैसे वैल्यूज कंसीडर की जाएंगी एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिससे आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा ठीक है और आप इजिली अप्लाई कर पाएंगे इस फॉर्मुले को ओके सो लेट्स डिस्कस वन क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस फॉर्मुला so the question is using the semi empirical binding energy formula calculate the binding energy of 40 calcium 20 okay so yahan pe dekhiye jo ye 20 represent kar raha hai ye kar raha hai number of electrons ko represent aur jo yahan pe aapka 40 hai it represents the total number of nucleons matlab 40 jo hai that is the sum of number of neutrons plus the number of protons aur jitne number of electrons honge utne hi protons honge So, यहाँ पे 20 है इलेक्ट्रॉन्स तो देट मीन्स कि 40 में से अगर हम 20 माइनस कर दें तो यहाँ मतलब लाइक ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 20 तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कितने होंगे 20 ही होंगे दैट मीन्स कि जेड की वैल्यू हमें यहाँ से पता चल गई कितनी 20 ठीक है आफ्टर दैट जब जेड ट्वेंटी है तो ये है जेड प्लस ए सॉरी जेड प्लस एन ओके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटोन्स तो यहां से 40 माइनस ट्वेंटी हमें मिल जाएंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सो दैट विल आल्सो बी इक्वल टू 20 ओके सो ये हो गया आपका क्या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अब ये हेल्प करेगा हमें टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल ओके एंड टू नो अबाउट द पेयरिंग एनर्जी एक्सप्रेशन यहाँ पे क्या है दोनों वैल्यूज इवन है तो इवन के कॉरेस्पॉन्डिंग जो वैल्यू हमने कंसिडर की थी डेल की वो थी थर्टी तो जब आप पेयरिंग एनर्जी फाइंड करेंगे तो आप यहाँ पे कौन सी वैल्यू रखेंगे 34. तो ऐसे ही आपको कॉम्बिनेशन देखना है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स साथ ही साथ में नंबर ऑफ लाइक टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स वो भी इवन है तो जो फर्स्ट केस हमने इससे पहले डिस्कस किया था वही केस है और उस केस में डेल की वैल्यू थी थर्टी फोर डेट्स वाई वी है थर्टी फोर हेयर ओके और ए कितना है यहाँ पे ए इज द टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटोन्स सो फोर्टी ओके सो डेट्स वाई ए की वैल्यू हम फोर्टी फुट करेंगे जहां जेड होगा वहां ट्वेंटी जहां एन होगा वहां ट्वेंटी ओके सो अब देखिए यहाँ पे हमें पता है बाइंडिंग एनर्जी का एक्सप्रेशन ये है अब अगर कोई ऐसा केस होता है जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स और टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इस तरह से होते हैं इवन ऑर्ड एंड लाइक ऑर्ड ऑर्ड इवन ऑर्ड ठीक है जिसमें कि आपका डेल की वैल्यू जीरो होती है तो उस केस में हमें बाइंडिंग एनर्जी के लिए सॉल्व नहीं करना पड़ेगा ओके बिकॉज इट विल बिकम इक्वल टू जीरो नाउ अब हम क्या करेंगे ये पूरा हमारा बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला है इसके लिए हम सेपरेटली सॉल्व कर लेते हैं तो देखिए यहाँ पे है ए बी ए दिस इज द वॉल्यूम एनर्जी टर्म ओके सो ए बी की वैल्यू हमने क्या कंसीडर की थी कॉन्स्टेंट जो हमने पढ़े थे वहां पे हमने वैल्यू ली थी 15.75 तो यहाँ पे हम वही ए बी की वैल्यू पुट कर रहे हैं ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे फोर्टी है तो वो हमने ए की वैल्यू पुट की ए की जगह पे नाउ Most probably when you will solve it, you will will solve it, get approx 630. Okay? आप इसको कैलकुलेट खुद भी करके देख सकते हैं एक बार उसके बाद में जब आप सर्फेस एनर्जी टर्म
तो फोर्टी यहाँ पे आप पुट करेंगे आफ्टर दैट एस एस की वैल्यू जो कॉन्स्टेंट है ये सारी वैल्यूज हमें ऑलरेडी पता होंगी ये फिफ्टीन पॉइंट सेवन फाइव ठीक है इनकी वैल्यूज हमें ऑलरेडी पता होनी चाहिए जैसे इस क्वेश्चन में नहीं दी गई है तो इन दैट केस वी आर गोइंग टू यूज दो वैल्यूज जो हमने स्टार्टिंग में स्टडी की थी अबाउट द बाइंडिंग एनर्जी कॉफिशियंस कॉन्स्टेंट कॉफिशियंस जो हमारे बाइंडिंग एनर्जी के एक्सप्रेशन में प्रेजेंट है उनके लिए तो हम वही यूज कर रहे हैं इस केस में ठीक है सो so, यहाँ पे इसी तरह से आप बाकी के भी जो एनर्जी एक्सप्रेशन है उनके लिए सॉल्व कर सकते हैं एंड यू विल फाइनली मोस्ट प्रोबेबली गेट दिस टर्म और दिस दिस इट फॉर द बाइंडिंग एनर्जी ओके तो जब आप ये सारी वैल्यूज को इस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे एंड यू विल पुट दीज वैल्यूज इन दाइंडिंग एनर्जी फॉर्मुला एंड यू विल गेट दिस वैल्यू ओके आप इसको खुद भी कैलकुलेट कर लें बिकॉज ऑफ देर विल बी सम कैलकुलेशन मिस्टेक सो यू विल बी एबल टू गेट ओके और आपको वो क्लियर हो जाएगा कि कैसे सॉल्व करना है किस तरह से करना है सो so, उसको आप खुद भी कैलकुलेट करें ओके सो गाइज आई होप दैट वट एवर थिंग्स वी हैव डिस्कस इन दिस वीडियो विल बी क्लियर टू यू But still, if there will be any doubt, let me know in the comment section. Also, if you like the video, please like it, share it with your friends, and also you can subscribe the channel. अगर आप चैनल पर नए हैं, and press the bell icon so that you will get the notification for all the new upcoming videos on this channel. Thank you very much for watching this video, and for any of the doubts like regarding the topic, regarding the formula or the question we have discussed. you can write down uh, the doubt in the comment section i will surely try to clear your doubts thank you very much for watching this video and keep on watching all other videos on this channel